മൈലാഞ്ചി മുഞ്ചുള്ള ഷഹന പാർട്ട് മൂന്ന് രചന റംസി ഫൈസ് അവതരണം ഷാഹുൽ മലയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഫൈസൽ സി എം നൂഞ്ഞേരി ആഷിഖ് ഇവനിതെങ്ങനെ ഇവിടെ കയറിക്കൂടി ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറായി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റാരും അല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് റാങ്ക് ഹോൾഡർ കൂടിയാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കക്ഷി അപ്പൊ ഇനി കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ആഷിഖ് സാറും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിൽ ഒരാളായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ സാറിനെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹെഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും പോയി ഞാനെൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് പരിതപിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയം അത്രയും എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പഠിച്ചോനെ ഈ കുരിപ്പിന് ഇനിയും സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നതിലല്ല സങ്കടം മറിച്ച് അവനെ ഞാൻ ഇനി ബഹുമാനിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണോ എടാ പോടാന്ന് വിളിച്ച എൻ്റെ നാവുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവനെ സാറെന്ന് വിളിക്കണ്ടേ എൻ്റെ കലാലയ ജീവിതം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ മാത്രം ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാണ് റബ്ബേ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഓൻ്റെ മൊഞ്ചിന് പൊക്കി പറയുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ ചിന്താലോകത്തായിരുന്നു ഞാനിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിനരികിൽ അവൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ തല ഉയർത്തി നോക്കിയില്ല അവൻ്റെ ഇരുകരങ്ങളും എനിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഡെസ്കിന് താങ്ങായി കുത്തിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് അവൻ ഷഹന എന്താടോ എന്നൊന്നും മൈൻഡാക്കാത്തത് നീ പേടിക്കണ്ടോ ഒരു അഞ്ചാറു മാസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ നെറ്റ് എക്സാം എഴുതിയെടുത്ത് ഇവിടെ തന്നെ പെർമനൻ്റ് ആക്കാൻ നോക്കാം എന്തേ പോടാ അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിളിച്ചതാണ് എന്തിനാ എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്ന് ഒറ്റയടിക്കാൻ കൊന്നുകൂടായിരുന്നോ ഏയ് അത്രയ്ക്ക് നല്ല കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല ഷാന ഭൂമിയുടെ ബാലൻസ് നിലനിർത്താൻ നിന്റെ ഭാരം അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നും കാണാം ഇവനെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ പടച്ചോനെ എന്നും മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ശക്തിയായി ഡെസ്കിനടിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എന്നെ കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ഇതേ കോളേജിൽ പഠിച്ചൊരാളാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ഷഹന അവളെൻ്റെ പെങ്ങളാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ വഴിയെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം ആഷി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പറ്റിയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡീസൻ്റായി പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെണ്ടി എന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നാണം കെടുത്തു അതേ സാറേ പെങ്ങളെ പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് സാറിൻ്റെ പെണ്ണാവാനുള്ള സന്മനസ്സുള്ള കുറേ പേര് ഇവിടെയുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോരെ ക്ലാസ് തുടങ്ങലൊക്കെ പിറകിൽ നിന്നും സനയാണ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് അവൾ അങ്ങനെയാണ് നാവിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത ടീമാണ് അവളത് പറഞ്ഞു തീർന്നു എല്ലാവരും ആഷിയുടെ പ്രതികരണത്തിനായി കാതോർത്തു കൂടെ ഞാനും അതെ പഠിക്കാനാണോ കോളേജിലേക്ക് വരുന്നത് അതോ സ്വയം ചെക്കനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാനോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു പോവാം പുറത്താക്കാൻ ഇതെന്താ സാറ് സ്കൂളാണോ വീണ്ടും അവൾ ആശിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇത്തവണ അവനെ ദേഷ്യം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ പറ്റും മാഡം ഒരു വാക്ക് തർക്കത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം അത്രയും പറഞ്ഞ് ആഷി ബോയ്സിനെ നോക്കി കണ്ണിറക്കി കാണിച്ച് ഒരു ചിരിയും പാസ്സാക്കി അതോടെ ബോയ്സ് അവൻ്റെ കൂടെയായി സാറേ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ചിലർ പഠിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതാണേ ബോയ്സിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിന് എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാപ്പ് കൊണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു എന്നെ നോക്കി ആക്കി ഒരു ചിരിയും ചിരിച്ച് അവൻ അവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങി നന്നായിട്ട് തന്നെ അവൻ ഓരോ പാഠഭാഗങ്ങളും ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ അതിയായ സന്തോഷം തോന്നി എനിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരം അവനെന്നോട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ ചുമ്മാ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്നായിരുന്നു താൽക്കാലിക ഒഴിവിലേക്ക് തൻ്റെ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടാവണം വീണ്ടും എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാൻ പറ്റിയത് അതും പറഞ്ഞ് അവനൊന്ന് ചിരിച്ചു അതല്ലേലും അങ്ങനെയാണല്ലോ കണ്ടകശ് എനിക്ക് കൊണ്ടേ പോകും എന്നല്ലേ ഞാൻ നിന്നെയും കൊണ്ടൊന്നും പോവില്ല എന്നിട്ട് വേണം എൻ്റെ ജീവിതം കൂടി ഇല്ലാതാവാൻ ഇനി ഇന്ന് മുതൽ ഷഹന വീണ്ടും ആഷിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും തുടങ്ങാമല്ലേ മറ്റൊരു അംഗം അവൻ അതും പറഞ്ഞ് നടന്ന് നീങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ ഞാൻ തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ നടന്നു ഒരു മാസത്തോളമായി ആഷി ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ്റെ മുന്നിൽ നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞ് എനിക്ക് മടുത്തു പോയി അതിൻ്റെയൊക്കെ ദേഷ്യം ഞാൻ ബ്രേക്ക് ടൈമിൽ തീർക്കും എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാക്കി അവനുമായി വഴക്കിടുന്നത് എനിക്കൊരു ഹരമായിരുന്നു അതിലെങ്കിലും കോളേജ് ലൈഫ് ബോറല്ല എന്ന് സ്വയം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതിനിടെയാണ്
ഉടനെ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ തട്ടിപ്പറിച്ച് ദേഷ്യത്തോടെ എന്നെ നോക്കി ആ അതെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹം പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ നിന്റെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഇഷ്ടായ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുണ്ടാവില്ലല്ലോ അവൻ്റെ ആ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നി അപ്പോൾ എനിക്ക് അവനോട് തോന്നിയ പോലെ അവൻ എന്നോടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ പെണ്ണ് കാണാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മുടക്കണം അവൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കാതിൽ പതിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു തിരിച്ചവനോടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കാതെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വീട്ടിലെത്തി ആഷിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉടുത്തൊരുങ്ങാതെ തന്നെ വന്നവർക്ക് മുന്നിൽ നിന്നുകൊടുത്തു എൻ്റെ യഥാർത്ഥ മുഖം അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കാണാൻ വന്ന ചെക്കനോട് ഞാൻ ആഷിയോടുള്ള പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ തന്നെ അവൻ്റെ മുഖഭാവം മാറുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വിവരം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാൻ വന്നവർ സ്ഥലം കാര്യമാക്കി ആരാവ് എനിക്ക് ഉറങ്ങാനേ കഴിഞ്ഞില്ല ആഷി മാത്രമായിരുന്നു മനസ്സ് മുഴുവൻ അവനോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ഞാൻ ഓർത്തെടുത്ത് ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു നേരമൊന്ന് പുലരാൻ ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എൻ്റെ ആഷിക്കരികിലേക്ക് ഓടിയെടുക്കാൻ അവനോട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം തുറന്നു പറയാൻ ബ്രേക്ക് ടൈം ആവുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരുന്നു ആഷിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് പോയി ആഷിയോടൊന്ന് കൂടെ വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെങ്കിലും പിന്നെ അവൻ വന്നു എന്താടി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് അവനെയും കൂട്ടി ഞാൻ ചെന്നത് കോളേജിൻ്റെ പിറകുവശത്തേക്കായിരുന്നു അധികമാരും ചെന്നെത്തിപ്പെടാത്ത സ്ഥലമായിരുന്നത് ഒന്നുമില്ല ആഷി എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്ത് കാര്യം സാധാരണ എന്ത് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളച്ചെട്ടാറില്ലല്ലോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം പറയടി എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് ക്ലാസ് ഉള്ളതാണ് എന്താണെന്നറിയില്ല എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഇതുവരെ ഷഹന ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താ ഒന്നും പറ്റാത്തത് അത് പിന്നെ ആഷി എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞൊപ്പിച്ചതല്ലാതെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു രണ്ട് കൈയും കെട്ടി കോളേജ് കെട്ടിയിടത്തിൻ്റെ മതിലിനോട് ചാരി നിന്ന് അവനെൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് ആ നോട്ടം പോലും എന്നെ വല്ലാതെ തളർത്തുന്നു ആഷി എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നീ ഇന്നലെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തായിരുന്നു ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനത് പറഞ്ഞു തീരുന്നു അവൻ എനിക്കരികിലേക്ക് നട നടത്തിയിരുന്നു നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നോട് പ്രണയാണെന്നാണോ മൂളിൽ ലൊതുക്കിയ എൻ്റെ ഉത്തരത്തെ അവൻ വരവേറ്റത് ഒരുതരം പൊട്ടിച്ചിരിയോടെയായിരുന്നു എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയാതെ ഞാനാകെ തരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവൻ അവൻ്റെ ചിരി ഇതുവരെയും നിർത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതാണ് കാര്യം ഞാനിന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന തമാശ കാണാം പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ താനെന്താ അന്നോട് പറഞ്ഞ് നിനക്ക് പ്രേമിക്കാൻ വേറെ ആളെ കിട്ടുന്നു എന്നിട്ട് എന്തേടി ഇപ്പോൾ ആരെയും കിട്ടാത്തോണ്ടാണോ ആഷിയെ പ്രേമിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഷാഹി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്റെ പിന്നാലെ നടന്നു തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ആഷി ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ അടക്കം ഒതുക്കമുള്ള നല്ല മൊഞ്ചത്തി കുട്ടികളെ കിട്ടും അന്ന് നീ പറഞ്ഞ അതേ നാണയത്തിൽ നിനക്കൊരു തിരിച്ചടി എനിക്കെന്താ വേറെ നല്ല പെൺകുട്ടികളെ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കയറി മുറിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള കാര്യമുള്ളായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് എൻ്റെ കണ്ണുനീരിലൂടെയായിരുന്നു അവൻ്റെ പരിഹാസ ചിരിയിൽ ഞാൻ ഉരുകിയില്ലാതാവുന്ന പോലെ തോന്നി എനിക്ക് എൻ്റെ മൗനം കണ്ടിട്ടാവണം അവൻ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉത്തരമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഷഹനയെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഇരട്ടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഷഹന ഇന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും പറയാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ അതെനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വൈടി വായടിപ്പെണ്ണേ മാനസികമായി തളർന്നിരിക്കുന്ന എന്നെ നോക്കി അവൻ പലതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് മറുത്തൊന്നും പറയാനാവാതെ തികച്ചും നിസ്സഹായിയായി ഷഹന മാറിയിരിക്കുന്നു അവനോട് തോന്നിയ പ്രണയത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഞാനല്ലാതാക്കി മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ ശരി ഷാന കാണാം ആ പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കാണ് എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം എന്തായാലും നീ വരണം നേരത്തെ തന്നെ നീ അറിഞ്ഞുകയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാലും എൻ്റെ ക്ഷണം അതെൻ്റെ മര്യാദയാണല്ലോ നാളെ മുതൽ നീ അടിച്ചു പൊളിച്ചോളൂ കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ലീവാണുണ്ടോ അതും പറഞ്ഞവൻ എന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകൂടി ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്നും നടന്നകുന്നു
ഷാഹിയോട് ഈ കാര്യം പറയണമെന്ന് തോന്നിയത് നിന്റെ പെങ്ങള് ഇന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയത് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിരി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം ഇനി ഏതായാലും വീടെത്തിയിട്ട് അവന് വിളിക്കാമെന്ന് കേട്ടി വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉപ്പ മുറ്റത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആഷി നീ ഒന്ന് വേറെ റെഡിയായി വാ നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ഉപ്പയുടെ വാക്കിന് മറുപടി നൽകി ഞാൻ പോയി ഫ്രഷായി തിരിച്ചു വന്നു ഉപ്പയും ഏട്ടനും ഇന്നലെ ലാൻഡ് ചെയ്തതാണ് പെങ്ങളൂട്ടിയുടെ കല്യാണം പ്രമാണിച്ച് അജുവയെ കൂടാതെ വേറൊരു കുഞ്ഞനെത്തി കൂടിയുണ്ട് ആലിയ അവളും വളർന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മൊഞ്ചത്തി ഏകദേശം ഷഹനയുടെ അതേ സ്വഭാവമാണ് അവൾക്കും ഉപ്പയെയും കൂട്ടി ആദ്യം ചെന്ന് ഉപ്പാന്റെ മൂത്ത പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഉപ്പാക്ക് മൂന്ന് പെങ്ങന്മാരാണ് അതിൽ ഇളയ പെങ്ങളാണ് ഷഹനയുടെ ഉമ്മ അതുകൊണ്ടാവണം ഉപ്പ ഏറ്റവും അവസാനം അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവരെയും കല്യാണം ക്ഷണിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങി ഇനി ഷഹനയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോവേണ്ടത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഉപ്പയും അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നു ഷഹനയായിരിക്കും ഞങ്ങളെ വരവേൽക്കാനുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ അവളുടെ പൊടി പോലും കണ്ടില്ല എവിടെ എന്റെ ഷാനമോള് ഓട്ടോ അച്ഛയും ബഹളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ സാധാരണ കാക്കു വന്നു എന്നറിഞ്ഞ ഓടി വരുന്ന പെണ്ണ ഉപ്പ അവളുടെ ഉമ്മയോട് അവളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആകെ കണ്ണോടിച്ചു ഈ വായാടി ഇത് എവിടെ പോയി ഉപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ ഉപ്പയെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഓൾക്ക് ഓൾക്ക് നല്ല തലവേദന എണിക്ക ഇന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു വന്നിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വിളിക്കാം അവളുടെ ഉമ്മയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ പന്തികേട് തോന്നി മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഷഹനയുടെ മുഖം കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടി എങ്ങനെയാണ് അവളെ ഞാൻ കോളേജിൽ വെച്ച് കാണാറുള്ളത് അതുപോലെ തട്ടമൊക്കെ ചുറ്റി വെച്ച് ആ മുഖം മാത്രം കാണുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ആ മുഖത്ത് പതിവ് തെളിച്ചം കാണാനുമില്ല എന്താ മോളെ ഇത് ഈ തട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റി തലയൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കി വിട് ഇന്നാലല്ലേ എന്റെ കുട്ടീന്റെ തലവേദന മാറി കിട്ടുക അവളെ കണ്ടുവിടൻ ഉപ്പ ചേർത്ത് പിടിച്ചിരുന്നു ഉപ്പക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആ വായാടിയെ ഞാൻ പറയാനിരുന്ന വാക്കുകൾ ഉപ്പ അവളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊരു മറുപടി നൽകിയത് അവളുടെ ഉമ്മയായിരുന്നു ഓളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ കാക്കുവോ വീട്ടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ മാത്രമുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം തലയിൽ നിന്ന് മാറ്റൂ എന്തിന് ഒരു മുറ്റടിച്ച് തൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആദ്യം തട്ടം കൊണ്ട് തല മൊത്തം പൊതിയണം എന്നാലും ഓൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടൂ പരിഹാസത്തോടെയാണ് അവളുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അവളുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയും പെൺകുട്ടികളുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ ഷഹനയിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഷാഹി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളെക്കുറിച്ച് ആദ്യം കൊണ്ടത് അവളുടെ ആ തട്ടത്തിൻ മറയത്ത് മുഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തായിരിക്കണം അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവനെ കളിയാക്കാറുണ്ട് അതിനു മാത്രം എന്ത് തേങ്ങാക്കുല നിന്റെ പെങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് അവൻ എനിക്ക് തന്ന മറുപടി ആഷി ആരും അറിയാത്ത ഷഹനയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് അവൾ ശരിക്കൊരു പാവ ഈ മണ്ണിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പെങ്ങൾ അറിയുന്നിടത്തോളം മറ്റൊരാൾക്ക് അറിയാൻ വഴിയില്ല ഷഹനയോളം വരില്ല മറ്റൊരു പെണ്ണും അതെന്താ നീ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അവൾ കുടുംബക്കാരായ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പോലും ഒരു മറ തീർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവൾക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് കാക്കു ഞാൻ കുടിക്കാൻ ചായ എടുക്കാം നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്ക് അതും പറഞ്ഞവൾ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക കൂടി ചെയ്യാതെ അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു എന്തോ എനിക്കിപ്പോൾ ആഷിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അവനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഇനിയും എൻ്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടെന്താ കാര്യം വീണ്ടും വീണ്ടും അവൻ്റെ മുന്നിൽ നാണം കിടാനാണോ വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നിയ ഇഷ്ടം അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കട്ടെ ഇനിയും ഷഹന ആഷിയുടെ മുന്നിൽ തലവനിക്കില്ല എനിക്ക് ആ പഴയ ഷഹനെ ആവണോ ആകുമോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ആയേ പറ്റൂ പരമാവധി അവനിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കണം ഷഹനെ കാണാതായപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ അവളെയും തിരഞ്ഞ് കിച്ചണിലേക്ക് നടന്നു മുഖം തിരിഞ്ഞ് ഇന്ന് ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് അവൾ എൻ്റെ ആഗമനം അവൾ അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ ഷഹന നിനക്ക് പറ്റിയത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിനക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ പരിഭവത്തോടെയാണ് ചോദിച്ചെങ്കിലും അവൾ എനിക്ക് മറുപടി തന്നില്ല എന്തിന് അവളൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുക കൂടി ചെയ്തില്ല ആഹാ വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥി എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുക വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒന്നും എന്നെ നോക്കുന്നു കൂടിയില്ലല്ലോ അതിനും അവൾ മറുപടി നൽകാതായപ്പോൾ എനിക്കെൻ്റെ ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഡി കോപ്പേ
മിഴികൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കെന്തോ വല്ലായ്മ തോന്നി അതേ ആശി എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടിയുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ ഷായ്ക്കയോട് പറയരുത് ഇതിൻ്റെ പേരും പറഞ്ഞ ഷായ്ക്ക് തന്നെ വല്ലതും പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്കത് താങ്ങാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലീസ് അവളുടെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഈ വെളി ഇത് ഇത്രയും കാര്യമായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു തമാശയായിട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ എന്താ ഷാനക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം അവൾ ചായ ഉപ്പാക്കു കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ കിച്ചണിൽ തന്നെ ഇരുന്നു ഷാഹിയോട് പറയാനിരുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവളുടെ ദയനീതക്ക് മുന്നിൽ അത് മറച്ചു വെക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇന്നും ഞാൻ അവരോടൊന്നും പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊന്ന് മൂടി വെക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ഹലോ ആശി നീ ഇത് ഏത് ലോകത്താണ് കാക്കു നിന്നെയും കാത്ത് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുക ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തിയത് ഷഹനയായിരുന്നു ഷഹന ഞാനിതൊക്കെ തമാശയായിട്ടേ കണ്ടുള്ളൂ നീ പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കാൻ അവൾ വിട്ടില്ല ആശി പ്ലീസ് ആ വിഷയം നമ്മൾ വിട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആശിക്കെന്താ നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കമുള്ള മുഞ്ചത്ത് കുട്ടികൾ കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണോ ഞാനും ആശി തമ്മിൽ ചേരില്ല അല്ലേടാ നീ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊരു ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും അത് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോഴേക്കും അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്നു അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോഴെന്താണ് എൻ്റെ കൽബൊന്ന് പെടഞ്ഞത് ഷഹന പെട്ടെന്ന് അവൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ എൻ്റെ വിളി ഒരു അല്പം ഉറക്കിയായിപ്പോയി പക്ഷേ അവളത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ നടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്തിനെന്നറിയാതെ വേദനിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞൊരു സത്യമാണ് ആശിയോട് എനിക്ക് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം അവനൊരിക്കലും എന്നെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല പെങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് സംരക്ഷണം തരാൻ മാത്രമല്ലേ അവൻ മുതിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഞാനാണ് ആ തെറ്റിദ്ധരുത്തി എനിക്കിനി പഴയ ഷഹനയാവണം പറ്റുമോ എനിക്കിനി അങ്ങനെയാവാൻ മനസ്സിൽ ആദ്യമായി മുട്ടിയിട്ട പ്രണയം അത് വേരോടെ പിഴുതെറിയാൻ ഷഹനയ്ക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ ഇനി ആശയുമായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകൾ പരമാവധി കുറക്കണം അവനോടുള്ള സംസാരവും ഇനിയും അവനെ മുന്നിൽ ചെന്ന് തോൽക്കാൻ ഷഹന ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല നാളെ മുതൽ ഷഹന മാറുന്നു അല്ല മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ പഴയ ഷഹനയിലേക്ക് വീട്ടിലെത്തിയതും ബെഡിലേക്ക് വീണ് ആലോചനകൾക്ക് വഴി തുറന്നു വിട്ടതും ഒന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എല്ലാം യാന്ത്രികമായിട്ടായിരുന്നു എന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് അവളെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ആ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പെങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനം നൽകിയതല്ലാതെ എൻ്റെ പെണ്ണായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നിട്ടും എന്തേ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കൽബൊന്ന് പിടഞ്ഞത് ഇനി എനിക്കും അവളോട് എന്തെങ്കിലും ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെന്താണ് എനിക്ക് സംഭവിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിന് മാത്രം എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ ചെയ്യുക ആലോചനകൾക്ക് വിരാമിട്ട് ഞാൻ ഷഹനെ ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കിയെങ്കിലും അവൾ കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അതെനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ആയി മാറിയോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റില്ലടാ ഷാഹി അതെ അവന് പറ്റും എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരന് പക്ഷെ അവനോട് ഈ കാര്യം മറച്ചു വെക്കണമെന്ന ഷഹനയുടെ വാക്കിന് മുന്നിൽ ഞാൻ സമ്മതം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താ എൻ്റെ ഷാഹിയേക്കാൾ ഞാനിപ്പോൾ ഷഹനയ്ക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഭ്രാന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഞാൻ മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ഞാൻ ഷാഹിയെ വിളിച്ചു തിരിച്ചിങ്ങോട്ടെന്ന് അവനെ പറയാൻ സമ്മതിക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയായിരുന്നു ദാ ഷാഹി നിനക്കൊന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുകയുള്ള ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ ലീവിനെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം കൂടാനെങ്കിലും ഇല്ലടാ ആശി ഇപ്പം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലടാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പ നാളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആളുണ്ടാവില്ലടാ ഉപ്പാക്ക് പകരം വരാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആവും നടക്കില്ല കാരണം ഉപ്പാക്കാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതെന്താടാ ഉപ്പാക്ക് നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇത്ര അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നിൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് കൂടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ കുറെ ആയല്ലോ ഉപ്പ കുടുംബത്തിലെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ ഷാനയുടെ കല്യാണം ഒരാലോചന ഏകദേശം ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണം ഒരു ശരിയായ തീരുമാനത്തിലെത്താൻ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എൻ്റെ കാതുകളിൽ വന്ന് പതിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫോൺ ഊർന്ന് വീണ് നിലം പതിഞ്ഞത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അൻവർ ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമല്ലയെന്ന് ഉറപ്പിക്കാത്ത ആശി ആദ്യ പ്രണയവും മനസ്സിൽ പേറി നടക്കുന്ന ഷഹന പെങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധം ആലോചിക്കുന്ന ആങ്ങള ഷഹനയെ ആര് സ്വന്തമാക്കും ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ്